இந்த பாடத்தின் மூலமாக நம்ம அடுத்து என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உறவு முறை இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரிகிறது இல்லை அப்படின்னா உறவு முறை தெரிகிறது இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு யார் உறவினர்கள் வந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எல்லாரையுமே அங்கிள் ஆன்டி அப்படி தானே சொல்லுவோம் இதே நேரத்தில் நீங்கள் அவங்க சரியான உறவு முறையில் அவங்கள அழைக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் என் மாண் மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உறவு முறைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் நாமெல்லாம் யார் தமிழர்கள் நம்முடைய தாய்மொழியில் நம்முடைய உறவினர்களை என்ன செய்யணும் சரியான உறவு முறை சொல்லி அழைக்கணும் அதனால் இந்த பாடத்தின் மூலமாக இன்றைக்கி நீங்கள் எதை கற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க உறவு முறையை கற்றுக்கொள்ள போறீங்க அம்மாவின் அக்கா உங்களுடைய அம்மாவின் அக்காவை எப்படி அழைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பெரியம்மா என்னோட சேர்ந்து ஒரு முறை சொல்லுங்க என்ன சொல்வீங்க பெரியம்மா அடுத்தது பாருங்க அம்மாவின் தங்கை நம்ம அம்மாவுக்கு தங்கை இருப்பாங்க தானே இப்போ எளிலனுடைய தங்கையை நம்ம பார்த்தோம் தானே இது யாரோட தங்கை நம்முடைய எளிலனுடைய தங்கை அதே போல நம்ம அம்மாவின் தங்கையை நம்ம எப்படி அழைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சித்தி அடுத்தது இங்கே பாருங்கம்மா யார் அப்பா அப்பாவின் தம்பி அப்பாவின் தம்பிய நம்ம எப்படி அழைக்கணும் அப்படின்னா சித்தப்பா எப்படி கூப்பிடணும் சித்தப்பா நம்ம அப்பாவுடைய அண்ணன் அப்பாவின் அண்ணன் அண்ணனை எப்படி கூப்பிடணும் பெரியப்பா அம்மாவின் அண்ணன் இப்போ யாரை பார்க்க போகிறோம் அம்மாவின் அண்ணனை நம்ம எப்படி கூப்பிடணுன்னா மாமா நிறைய வீடுகளில் எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க தாய் மாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அம்மாவின் தம்பியை நம்ம எப்படி தான் கூப்பிட போகிறோம் மாமா மாமா சொல்லலாம் அல்லது தாய் மாமானும் சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம அப்பா அப்பாவின் அக்கா அக்காவை எப்படி கூப்பிடணும் அத்தை நம்ம அப்பாவின் தங்கையும் எப்படிதான் அழைக்கணும் அத்தை சரியா குழந்தைகளே நீங்க வந்து இந்த உறவு முறையில நம்முடைய தமிழர்களின் பண்பாடு குறையாம நம்முடைய தாய்மொழியா தமிழ் மொழியில நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க வீட்டுக்கு அம்மாவோடைய அக்கா தங்கை வந்தா பெரியம்மா சித்தி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அழைக்கணும் அப்பாவின் தம்பி வந்தா சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்பாவின் அண்ணன் வந்தா என்ன சொல்லணும் பெரியம்மா அப்படின்னு சொல்லணும் இவ்வளவு நாள் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க அங்குன்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஆண்டி யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அங்கு ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஆனா இந்த எழிலன் இந்த மூலமா நீங்க இன்னைக்கு கற்றுக்கொள்றது என்ன என்ன செய்யணும் இனி உங்க வீட்டுக்கு உறவினர்கள் வரும்போது நீங்க இந்த பாடத்தின் மூலமா கற்றுக்கொண்டதுபடியே நீங்க என்ன செய்யணும் அழைக்கணும் இப்படி நீங்க அழைச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி கிடைக்குதுன்னு பாருங்க அம்மாவின் அண்ணன் வந்தா மாமா அம்மாவின் தம்பி வந்தா நீங்க என்ன சொல்லணும் மாமா அப்பாவின் அக்கா வந்தா எப்படி சொல்லணும் அத்தை தங்கை வந்தாலும் என்ன சொல்லணும் அத்தை இப்படி உறவு முறையை நீங்க சரியாக என்ன செய்யணும் அழைக்கணும் ஆங்கில மொழியை நல்லா கற்றுக்கொள்ளணும் அதே நேரத்தில் நம்ம உறவு முறையை நம்முடைய தாய்மொழியிலே நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லணும் சரியாம்மா செய்வீங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பொறுத்துகைக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கேள்வி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பதியில் நீங்கள் தான் என்ன செய்ய போகிறீங்க எழுத போகிறீங்க எழிலின் அம்மா என்ன செய்வாங்க பொறுமையாக கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன எழுதணும் பொறுமையாக கேட்பார் எழிலின் அப்பா என்ன செய்வார் கதைகள் கூறுவார் எழிலின் தாத்தா என்ன செய்வாங்க வெளியே அழைத்து செல்வாங்க எழிலின் பாட்டு என்ன செய்வாங்க பாட்டு பாடுவாங்க இப்போ இதுக்குள்ள விடைய நீங்க தான் என்ன செய்யணும் எழுத போறீங்க அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன வீட்டு வேலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்க என் பெயர் என் பெயர் எழிலன் அதே போல நீங்க உங்களுடைய பெயரை என்ன செய்யணும் எழுதணும் என் அம்மா பெயர் உங்களுடைய அம்மா பெயரை 
எழுதணும் தமிழ்ல எழுதணும் அடுத்தது என் அப்பா பெயர் உங்களுடைய அப்பா பெயரை எழுதணும் எனது ஊர் உங்களுடைய ஊர் பெயரை தமிழ்ல என்ன செய்யணும் எழுதணும் அடுத்தது என் தங்கை அல்லது தம்பி பெயர் உங்க வீட்டுல தம்பி இருந்தா தம்பி பெயர் எழுதுங்க தங்கை இருந்தா தங்கை பெயர் எழுதுங்க அக்கா இருந்தா அக்கா பெயர் எழுதுங்க அண்ணன் இருந்தா அண்ணன் பெயர் அலைபேசி எண் அலைபேசினா தெரியும் தானே செல்போன் செல்போன் நம்பர் அலைபேசி எண் இதுல நீங்க என்ன செய்யணும் எழுதணும் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வீட்டு வேலை அடுத்தது இன்னும் ஒரு வீட்டு வேலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச விலங்கு பறவைகளை நீங்க என்ன செய்யணும் அழக நீங்களே வரைஞ்சி நீங்களே வரையணும் அம்மா அப்பா வரையக்கூடாது நீங்களே வரைஞ்சி என்ன செய்யணும் வண்ணம் தீட்டணும் அடுத்து இன்னும் ஒரு வீட்டு வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காகமோ அல்லது உங்கள் வீட்டில் கருப்பு நாய்க்குட்டி இருந்தால் என்ன செய் எப்படி கூப்பிடுவாங்க தெரியுமா ஏ கருப்பி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அடுத்து யானையை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க குண்டு பூசணிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆந்தையை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க முட்டைக்கண்ணு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு இது பிடிக்குமா பிடிக்காத இப்படி உங்களை கூப்பிட்டா ஆனால் சில வீட்டில் எப்படி கூப்பிடுவாங்க நாய்க்குட்டியை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏ அழகா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க என் பட்டுக்குட்டி செல்லக்குட்டி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இதுல உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பட்டுக்குட்டி செல்லக்குட்டி அழகா அப்படின்னு கூப்பிட்டா பிடிக்குமா அல்லது கருப்பி குண்டு பூசணிக்கா முட்டைக்கண்ணு இப்படி கூப்பிட்டா பிடிக்குமா அதையும் நீங்க தான் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் உங்க வீட்டில் உன்னை எப் உங்களை எப்படி கூப்பிடுறாங்க எப்படி கூப்பிட்டா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க தான் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் சரியாம்மா நன்றி குழந்தைகளே